、鮭の優しい日本語。日本人と会話していると、どういう意味だろう、どうしてだろう、と思うことはありませんか日本人と外国人のコミュニケーションには違いがあります。違いを知ることで、どうしてそんなことをするのだろう、と悩むことが減ります。今回は日本人のコミュニケーションの特徴や会話するときのポイントを紹介します。まずは日本人のコミュニケーションの特徴を紹介します。曖昧な表現を好む。日本人は曖昧な表現を使うことが多いです。曖昧な表現とは具体的な期限や数量などをはっきり伝えないことです。例えば次のようなものがあります。早めに終わらせてください。多めに準備してください。早めというのは、どのくらい早めなのか、多めはどのくらいなのかは、人によって違います。このような曖昧な表現は、日本人でも、わかりにくいのです。はっきり断らない。日本人は、相手を傷つけないように、はっきりと断らないことが多いです。例えば、次のような言葉は、断りたい時に使われます。行けたら、行きます。機会があれば、お願いします。行くのか、行かないのか、はっきりしません。機会があれば、と言いますが、その機会は、ないかもしれません。断られているかどうか。とてもわかりづらいのです。結論を最初に言わない。日本人は結論を先に言わないことが多いです。例えば、次のような会話です。A さん、映画に一緒に行かない。B さん、宿題が終わってないかもしれない。ここで B さんが言いたいのは、映画には一緒に行けないというのが結論です。でも、結論を言わないで、宿題が終わってない、ということだけを言っているので、結論がわかりづらいのです。自分の気持ちや意見を言葉にしない。日本では、自分の意見をはっきり伝えることをあまりしません。本当の思いや気持ちはあっても、それをはっきり言わず、相手が自分の気持ちや考えをわかってくれる、と思っています。日本人と、どう、コミュニケーションをとったらいいのでしょうか。二つの解決策をご紹介します。わからないときは確認する。早めに、多めになど、具体的な数字がわからない場合は、確認をします。例えば、早めに終わらせてください、と言われた時には、具体的な時間や日にちを確認します。早めにというのは、具体的にいつまでですか今週中で、よろしいでしょうか自分にはっきりわかる日時で確認します。丁寧な言葉を使う。初めて会う人や、年上の人、上司には丁寧な言葉を使います。丁寧な言葉を使わないと、失礼な印象になります。また、同じ年齢であっても、会社の同僚や、取引先の人には、丁寧な言葉を使います。
、言う文章の最後、です、ます、にするだけでも良いのです。行く、行きます。帰る、帰ります。特に、人にわからないことを質問するときは、丁寧な言葉を使って、質問します。実は、日本でのコミュニケーションは日本人同士でも難しいのです。諦めず、ゆっくり学んでみましょう。チャンネル登録、よろしくお願いします。